Goeie dag allemaal. Baie welkom ook by hierdie Eredens weer vandag. Kom ons begin hierdie dag met een verootmoediging ten oor die Heere. Die vroege kerk het die verootmoediging gebruik nie as een skuldbeleid is nie, nie, maar as een erkenning van jou eie swakheid, jou broosheid en dat die Heere moet intree om jou te help. Kom ons doen dit dan ook met hierdie lied. En as ons so eerlik voor God was, dan bevestig hy dat hy ons in ons swakheid aanneem. Hy het vir al ons sonde gesterf, maar ons swakhede het hy ook op hom geneem. En daarom leef jy een nieuwe leven in Christus, soos een skoon gewaste product. Daarom groet ek jy in die naam van die Heere, genade en vrede vir jylle van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jezus die Christus, die eerste wat hy die dood opgestaan het. Ons antwoord nou op hier die groet van die Heere met die heerlijke loflied, Die skriflesing is uit handelinge 7 vers 51 tot aan die einde. Stefanus het sterk oor die Heere gevoel. 
so stark, dass die jüdische Leiters besluit hat, um ihn zu töten. Und dann tell uns die Frau weiter auf, wie sie besluit hat, um ihn zu steinigen. Toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle hart en het hulle op hulle tanden begin kners oor hom. Maar Stefanus, vol van die heilige geest, het stip na die jimmel gekyk en die heerlijkheid van God gesien en Jezus aan die rechterhand van, wat aan die rechterhand van God staan. En hy het gesê, kyk ek sien die jimmel geopen en die sien van die mens aan die rechterhand van God staan. Maar hulle het luidkeels geskreeuw hulle oor het toegedruk en soos een man op hom afgestorm. Nadat hulle hom uit die stad uitgesleep het, wou hulle hom steenig. Die getuienis, die getuienis het hulle boekleren neergesit by die voete van een jong man, bekend as Saulus. En hulle het Stefanus gesteenig, terwijl hy uitroep, Heere Jezus, ontvang my gees. Hy het op sy knie geval en met een harde stem uitgeroep, Heere Reken hulle hierdie sonde nie toe nie, en met hierdie woorde het hy ontslaap. Tot so ver. Kom ons sing een lied waarin ons vraag dat die Heere die woord vir ons sal bekend maak en oopmaak as ons verder die oog gaan nadenk. Hallo kinders, kom sit hier by my. Kom ons gesels oor wat het ons gelees in die Bijbel. Stefanus beleef nogal dinge soos jylle ook per ty keer kan beleef. Mens dink nou, omdat jy Jezus' kind is, moet alles net goed gaan. Jy moet nooit kwaad word nie en niemand word kwaad vir jou nie. Maar ons weet mos dit werk nie altyd so nie. Ons leven is nie altyd lekker nie. Dink nou maar, jy moet nou vroeg gaan slaap, want mama en papa sê, jy morgen moet jy school toe, en daarom moet jy nou vroeg gaan slaap. Maar jy is nog nie vaak nie, en jy is nie lus om te gaan bad nie, jy is nie lus om te gaan slaap nie. En dan hoor jy, maar, en dan dink jy maar, ai man, die leven is dan sleg. En dit moes eindelijk beter gewees het. Maar dan sien ons ander dinge by Stefanus, nee? Ons sien, hy sien die jimmel is oop. Wat beteken dit? Beteken, hy kan sien dat al is die lewe sleg, is die Heere vir hom goed. En ek dink as daar nou een ding is wat vir ons baie duidelik uitkom uit die gedeelte, wat ons moet hoor is, al is die lewe sleg, die Heere bly vir ons goed want ons het baie dinge wat ons kan sien hoe die Heere vir ons goed is. Die belangrikste ding wat ons sien dat die Heere vir ons goed is, is omdat hy lewe het opgestaan. Ons weet, hy het nie daar nie dood geblei nie. Die ander tweede belangrike ding wat ons daar verlees is dat Jezus staan aan die rechterhand van God, beteken dat hy vir ons bid, dat hy vir ons intree, hy help ons. En so kan jy altyd weet, Die Heere sal altyd weer kom help, al gaan dinge baie sleg. En die een ding wat ons dan uit hierdie gedeelte oor Stefanus kan onthou is, die Heere help ons, al gaan dit sleg. Nee, ons sal dit onthou, die Heere help ons, al gaan dit sleg. Dit laat ons altyd in geloof vasthou. Mooi gaan die week vir julle. Ons probeer allemaal maar deel van een wenspan wees. Mens ondersteun een span wat bezig is om te wen baie makkeliker en dit laat die mens goed voel. Mens dink nogal ook dat 
uh, jou wenspan moet jou altijd bykie oplig na die zwaar en die sleg van die week. Daarom hier die uh, gewoonlik die sport hier oor en na week, wanneer jy net weer bykie nieuwe kracht nodig het. En dan is het oneindig sleg als een mens sy eie span nog in die moeilijkheid is. Als ons ons bij Godse span aansluit, dan denk ons baie keer maar nou, dit moet een wenspan wees. Dit moet God die Heerser oor alle machte. Maar dan kom ons met ons kok achter, soos die gemeente daar in Everse dit achtergekom het, dat het niet zo so werk nie. Die leven is gewoon niet zo so eenvoudig nie. Ons sien dit in die eerste verhalen wat oor die gemeente geskryf is. Hulle het toe die opgestane Heere as God erken. Hulle het achtergekom, hy is die een wat alles geskep het. En hulle het om so begin belei. Maar net soos ons was die teleerstelling ook gauw daar. Eerst die strijd toe die eerste deakens gekies moet word met die Griek sprekende vrouwens wat niet verzorgd wordt nie. En die disciples wat achterkom, hulle het nie genoeg tijd of kracht om die dingen te doen nie. Kies de jakens, onder andere Stefanus, vol van die Heilige Gees. En dan praat Stefanus oor sy geloof. Hy praat oor Jezus als die Heere. En dan sien ons hoe een leven saam met Christus lyk, hoe Godse wenspan lyk. Dan sien ons uh, iets van een vreemdheid in hier die nieuwe geloofsgemeenskap wat ontstaan. En die vreemdheid leid daarin dat uh, ons een gemeenskap word wat met oortuiging leef. Wat is die oortuiging? Ons leef met de oortuiging, soos wat Stefanus sy verhaal vir ons dit mooi duidelijk uitbring. Die eerste ding wat ons raak lees, is dat hij met ander oog kyk. En hoekom kan hij met ander oog kyk? Want hij sien uit die hart uit. Uit sy hart, diep in sy diepste weese, is hy oortuig, Jezus is die Heere. En dan kan die dingen om hom maar die mekaar raak. Dit kan tuimel en val, maar dit is ook goed zo, so, want hij weet, niet die keizerij is hier nie, maar Jezus is hier. En hij sien hem ook, Hij sien die hemel geopend, iets waar Gods heerlijkheid weg was in die oud testament, weg achter die wolken, weg boven op een berg, net Mooses mag daar uitkom. En skielik hier sien Stefanus die heerlijkheid van die Heere. En hy sien die Heere self. En hy word nie dood neergeslaan nie. Hy mag daarin kom. Sy oor is geopend. Jezus het sy oor kom oopmaak om te sien dat Godse heerlijkheid beskikbaar is vir alle mense. En daarom ook dat die gordijn geskeer het toe Jezus gesterf het. Die gordijn na die allerheiligste toe. Die pad is ook na God. Maar hij sien ook hoe Jezus die vervulling is van die beloftes wat God dier die profete gegee. Jezus sit staan aan die rechterhand van God. Hij regeer. Hij is bezig om getuienis te lever vir sy mense. Jezus is God wat actief begin optree. Actief deelneem in die hofzaak met sy gelovig is. En hij sien dat Jezus vir die gelovig is in tree. Hy staan op, staan in die rechterhand, beheer. Omdat hij in Jezus glo, het hy die vermoe, het Stefan is die vermoe, om voorbij hier die kortzichtigheden te kan kyk. En daarom, ik denk als ons als geloofsgemeenschap moet vraag, maar is dit die moeite waard om toch nog te blijven gloeien? Dan is hier die paar dingen wat ik genoem het. Iets wat voor ons dit moeilijk maakt om positief te wees oor, dit, oor ons geloofsgemeenschap, oor ons geloof in die Heere Jezus. 
ons het die vermoe om anders te kyk. Ons leef vanuit die oortuiging en nie van uh, dit wat ons sien en dit wat ons beleef nie. Want dit wat ons sien en beleef is maar deel van hierdie wereld en is afhankelijk ook van ongelovig is wat met ons bezig is en die leven nie altyd makkelijk maak. Die tweede ding wat ons echter ook raak sien in hierdie gedeelte, is dit wat Stefanus beleef binnen sy gemeenskap. Die manier hoe hy dan optree. Hy is totaal anders, anderse optrede wat hy het. Dit mo- word mooi, die spanning word baie mooi uitgebeeld in die gedeelte wanneer, hy, wanneer die Joodse leiers wat nie kan sien wie Jezus is nie dat hulle dan hulle oore toedruk, hulle begin skreeuw, wat doen hulle? Hulle gaan oor tot geweld, want hulle het nie antwoorde op hierdie woorde van Stefanus nie, hulle het nie antwoorde op Jezus as die Heere nie, want hy is duidelik toch Heerser, en wat gebeur? Wanneer hulle oore toedruk, hulle begin skreeuw, dan snij hulle alle communicatie af. Mense wat optree, omdat hulle een gesprek verloor het, hulle kan nie redeneer, verder as dit nie. Daarom storm hulle om pom af, begin stenig. En dan wat doen Stefanus? Hy sien die Heere raak, Heere ontvang my asem. Ontvang die asem wat jy my gegeet aan die begin van my leven. En hier is die asem vir jy terug. Heere, ek is in jy opgeneem nie my wil nie, maar u wil geskiet. En nou hoor ons hoe hy Jezus navolg, net voor hy sterf. En sy laaste woorde, die belangrijkste woorde vir enige iemand, net voor hy sterf. Die woorde waaran jy kan aandag gee en sê, maar hierdie woorde is ongelooflik belangrijk. Wanneer dit gebeur, dan wanneer hy daar by sy einde kom, net voor hy dood gaan, dan sê hy, Heere, Jezus, reken hierdie mense die sonde nie toe nie. En hy sê dit, vir al moet Saulus dit hoor. Heere, reken hierdie mense hulle sonde nie toe nie. Soos Jezus, so maak Stefan is. Nou sien, dit word die kenmerk van die geloofsgemeenskap. Ons wat leef wat met een vergifnis hart, ons wat nie meer leef met de vergelding hart nie. En dit laat ons boe alles uitstuig, ten spuite van dit wat gebeur. Want vergifnis maak jou vry, jou afstand doen van jou recht om te vergeld, help jou om met vrede te kan leef. En daarom hier die uitroep, as ek kan opsom, is dit die moeite waard om gelovige te wees, as dit dan vir jou geen fysische nut het nie. Natuurlijk, want ons leef met de oortuiging, want ons harte het verander, ons kyk met ander oor, en ons sien Jezus as die Heere. En die tweede ding is dat ons dan op een ander manier optree. Ons leef nie meer met vergelding nie, ons leef nie meer met wraak nie, maar ons leef met de vergifnis hart. Ons leef met, uh, ek behoort aan die Heere, en niks sal dit kan verander nie. En daarom is dit ook een oorwinningsleven. Mag ons dan iets daarvan ook uitleef in hierdie tyd wat voorle, in hierdie afwachting op pingster wat op pad is. Kom ons bid saam. Heere, voor u buig ons, ons aanbid u, u is God, u is meer as wat de mens kan bid of dink, aan u eer, heerlijkheid en dank. Ons bring eer aan u in ons leven, hier waar ons is. Maar u ken ook ons hart zeer ons pijn, u ken ons ongemak met dingen wat hier om ons gebeur dinge wat in die wereld gebeur, dinge wat ons aan die hart grijp. 
Daarom breng ons dit ook naar u toe, want ons weet, meeste van hierdie dinge lê buiten ons beheer. Maar ons wij ons ook aan u toe. Amen. Kom eens gaan weg met een geloofsbeleidnis, wanneer ons hier die nieuwe leven opneem. En ik lees voor u weer die geloofsbeleidnis soos ons dit het. Ek glo in God, die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jezus Christus, sy enige gebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige, van waar hij zal komen om te oordeel die wat nog leven en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelijke Kerk, die gemeenschap van die Heiliges, die vergeving van zonde, die opstanding van die vlees, in die eeuwige leven. Ontvang nou die Seen van die Heere. Die genade van ons Heere, Jezus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, is met ons. Amen. Baie dankie vir die voortgezette bijdrage wat u maak. Dit help ons om die nood in ons omgeving aan te spreek, maar ook ons gemeentese verplichtingen na te kom. Dit wil het oprecht waardeer.